咱们喜欢养花的，千万不要错过这期视频，这个非常实用。今天咱们主要讲的就是植物的顶端优势啊，看着这个造型是我特意养出来的啊，就是为了讲这个。什么是植物的顶端优势？你就记住一句话啊，植物的水平范围之内，离这个根系越垂直的，那么这个芽它的长势是越壮的啊。如果说这棵橡皮树，我给它直起来啊，那么它底部的侧芽一般不会出来，这个就是植物的顶端优势啊。上边生长过猛，它分泌一些激素，抑制了侧芽底芽的一个发生。了解这个原理之后，咱们大量的应用起来，能解决你养花当中的很多问题。第一个应用的一个点就是咱们很多人去给这个植物砍头，是吧？什么叫砍头啊？就把这个枝儿剪了，它正常来说它是左右两个侧芽同时向外生长。哎，偏偏有些人啊，比如说秦叶榕啊，比如说这个橡皮树啊，哎，它剪完头以后，它只出一个芽。那这就是什么原因？这就是顶端优势的一个原因啊！咱们先让它出两个枝儿，咱们可以怎么样？可以把这个枝儿啊，大型植物可以给它捋直一些，那么这时候出现两个芽的概率就非常高了。那么第二个应用就是咱们经常在月季上使用的，哎，月季压枝啊，把这个枝条。向下去压，压到花盆边缘以下，是吧？底部出新笋啊，出了很多新笋、新枝条。根系里边吸收的东西优先供应，供应给谁？供应给新芽啊，直不愣登的往上涨，往上供应。那它一定就是离根系越近啊，这个枝条越直溜的，那么这个枝条长得越壮越快啊。你去观察。是吧？这个是撞苗的一个好方法，压枝。那么第三个应用是什么啊？就是咱们很多人养花养了啊，底部叶片夸夸掉，剩个杆儿了，是吧？哎，顶芽它得往上长，哎，但是底部不怎么长叶怎么办？哎，咱们在有限的条件下，咱们也给它压枝，是吧？压枝条以后，那么触发什么？触发底部的芽点向上去生长，也触发这个枝条上面出现更多的一个新芽，枝压弯。哎，看着这个憋出来的新枝条是吧？都很粗很壮啊。比如说这是一棵新枝开花的一个植物，比如说如果说这是绣球，这个新枝出的更多，那么新枝开花的花朵就越多。这个就是根据植物的一些原理，咱们进行一些简单的一些操作。别忘了点赞关注啊！